תודה רבה. אתם שומעים אותי בסדר? יופי. אז אני חייבת להגיד, אני עכשיו ביקשתי ממיכאל מניקוד להציג את דוקטור רחל אבמור, כי אני רואה אותה כמורתי בתחום הזה, בכלל בסרבנות גט, ואני מאוד ביקשתי ממנה להרצות לנו בתחום הזה, גם למשפטנים, גם לציבור. רחב, כיוון שאני uh, חושבת שרחל היא um, מובילה, ה- ה- באנגלית אומרים trail blazer, uh, מי שמתווה uh, דרך חדשה uh, בכלל בתחום הזה של מניעת סרבנות גט באמצעות הסכמים uh, שמונעים uh, סרבנות ובכל uh, כך הרבה פורומים ויש um, לה, היא כתבה ספר, המנעי עינייך מדהימה על הסכם קדם נישואין שאני חושבת חייב להיות בכל בית, אבל חוץ מזה, זאת אומרת, באמת כל הארגונים ו, uh, שהולכים בכיוון הזה היום, uh, הרבה מאוד בזכותה. היא מנהלת, דוקטור רחל אבמור מנהלת את הפרויקט למניעה עגונות, והיא אחת ממחברי ההסכם לכבוד הדדי המקורי וגם המשופץ עכשיו, יחד עם הרב קנוז זיכרונו לברכה והרב בן זזון, ייבדל לחיים ארוכים, והיא הטוענת הרבנית הראשונה שמונתה לוועדה לבחירת דיינים, שזה גם משהו, השפעה מאוד גדולה בתחום, אני מבינה שכל מי שיושב פה אני מבין כמה שזה השפעה גדולה על עולם פסיקת ההלכה בבית הדין הרבני. וכפי שאמרתי, אני חושבת שהפעילות שלה בתחום הזה באמת מתווה דרך לכולנו, והיום היא תדבר על ההסכם המשולש, שזה סוג אחר של הסכם מניעתי, שהיא תסביר את הבסיס לו ואת הפרקטיקה וכולי. תודה רבה, דוקטור לימון. תודה רבה, שלום לכולם. אני אפתח כמה מילים להגיד שהשעה הקרובה אני לא אדבר מהצד המחקרי, אלא um, אני um, אציין uh, דברים מהצד המעשי. ואני uh, גם כן לא אתייחס, כשאנחנו מדברים על תנאי בקידושין או תנאי בנישואין, אז מה שמוכר לציבור הרחב זה הביטוי אין תנאי בנישואין, שזה כמובן שם של הספר שנכתב על ידי uh, um, uh, יהודה uh, לובצקי. שכתגובה ב... ב... לתנאי שניסו להעביר בצרפת קודם ואחר כך בקושטה גם כן ניסו לצרפת, ניסו להעביר תנאי שזה יתקבל ואחר כך ב-1930 אז הרב חיים עוזר גוויזנסקי הוא פרסם את ה... אינטואיטיבי, אינסטינקטיבי כשמישהו אומר טוב בואו נעשה תנאי ב... בקידושין או תנאי בנישואין, אני לא אדבר על זה, אני כן אדבר על מה כן עושים. אוקיי, okay. אז הנה, לפני שני עשורים ניגשה אליי אישה וסיפרה לי סיפור על בעלה שהוא שמר בסוד כמה וכמה אה, עשורים גם כן, אה, והוא הסכים שהיא תספר לי את הסיפור אה, ללא שמות וללא אה, ציון מה היה המעורבות שלו בסיפור, אבל הוא היה מעורב בסיפור. אז מעשה היה, שהיה כך היה. לחתן, היו זוג שהלכו להתחתן, ולחתן היה אח שסבל מאוטיזם או משהו דומה, כך שהוא לא היה כשיר מבחינה הלכתית, הוא היה מבחינה משפטית. קו נטוי הלכתית. אז אה, אה, הכלה אה, והחתן רצו להתנות תנאי בקידושין כך שהוא לא, אה, לא יהיו קידושין אם הבעל, החתן, הבעל, אה, אה, ייפטר מהעולם הזה ללא זרע של קיימא והיא תיפול כיבמה לפני אותו אח. הלכו, התייעצו עם כמה רבנים בסופו של דבר הם באמת עשו תנאי בקידושין <coughs> ולמחרת, למחרת החתונה 
העדים לתנאי ניגשו לאותו רב, לאחד מהרבנים שהיה מעורב בזה, שהיה דיין בבית הדין הרבני. והעדים העידו בפני אותו דיין בהרכב בית דין אודות התנאי, והם עשו את קיום התנאי בפסק דין, וככה זה נשמע בבית הדין הרבני בתור פסק דין. אני לא יודעת אם היה צורך להזדקקו לכך או לא, אני מניחה שלא. <coughs> זה היה הסיפור. עכשיו, בואו נבדוק על מה התבסס הסיפור הזה, ואני פשוט, אני אעשה screen share. שנייה בבקשה. <coughs> אתם רואים? כן. יופי, תודה. אוקיי, אז אנחנו נתחיל את הרקע ההלכתי מהמאה ה-15, תקופה שבו יהודים או גברים יהודים התנצרו או המירו את הדת שלהם לאסלאם, וחתנים שהיו אחים של אלו שהיו משומדים, Uh, הייתה להם בעיה, מפני שאם הם היו uh, נפטרים מעולם ללא זרע של קיימא, אז הכלה שלהם הייתה נופלת לפני יבם, שהוא משומד ולא י... לא יחלוץ לה, ובוודאי לא יבם אותה ולא יחלוץ לה. אז הפוסקים התייחסו לזה. אז נתחיל עם תרומת הדשן, ויש uh, נוהגים לעצנות בחי גבנה בשעת קידושין, שלא תזקק ליבם אם תיפול לפניו. באותה תקופה המארי ברונה אה, כתב והמקדש אישה ויש לו אח משובע, משומד יכול לקדש ולהתנות בתנאי כפול שאם תיפול לפני המשומד ליבום שלא תהיה מקודשת okay? ואז אנחנו אה, ממשיכים עם אה, אה, שוט הרד"ח רב דוד כהן Uh, והוא התייחס לשאלה, טוב, אבל אם מתנים תנאי כזה, האם uh, החתן עושה בילותיו בילות זנות? מפני שיש לנו את החזקה, אין אדם עושה בילותיו בילות זנות, וזאת הטענה המרכזית נגד תנאי uh, בקידושין, תנאי בנישואין, והוא התייחס לזה, והוא אמר, אני מדלג את קצת, הואילו בחיי בעלה מיוחדת לו, אין כאן בעילת זנות שכל שמייחד לו אישה להיותה לא לבדו אף על פי שהוא בא עליה בלא כתובה וקידושין ואינו אוסרה על אחרים אין כאן בעילת זנות מפני שהבעיה הייתה שאנחנו הרי לא יודעים עד סוף הנישואין אם היא מקודשת או לא מקודשת אז לכן יש הווה מין הלטון שאלו הם בעילות זנות אבל כמו שכרגע קראנו הרד"ח אמר לא כיוון שהיא מיוחדת לו לא, אפילו אם מתברר אחר כך שהיא לא הייתה מקודשת לו, היא הייתה מיוחדת לו, ואין כאן בעילות זנות. אנחנו מתקדמים בזמן, הגענו לשולחן ערוך, ואני מדלגת קצת מפני שאין לנו הרבה זמן, אבל אתם תוכלו לקבל את כל דף המקורות הזה. בסעיף א' באבן העזר סימן ל"ח, המקדש על תנאי, אם נתקיים התנאי, מקודשת. ואם לאו, אינה מקודשת. בין שיהיה התנאי מן האיש, בין שיהיה מן האישה. זה מאוד מעניין. הוא מציין כאן, השולחן ערוך מציין כאן, שגם אישה יכולה להתנות תנאי. אנחנו רגילים לחשוב שרק החתן מתנה את התנאי, אבל גם אישה יכולה להתנות תנאי. ואני מדלגת עד סעיף ל"ח. בקידושין, תנאי שהוא לטובתו, כגון על מנת שאין בה מומין או שאין עליה נדרים, יכול לבטלו. זאת הטענה של um, אלו שמתנגדים לתנאי בנישואין ואומרים אין תנאי בנישואין, טוענים, לא רגע הוא מתנה תנאי, אבל רגע לפני הנישואין הוא ביטל את התנאי, uh, כשהוא התייחד עם ה... ובמעשה ובא, הביאה הוא בוודאי ביטל את התנאי, לא חשב על התנאי. אז לכן תנאי בנישואין לא תופס. אז אה, השולחן ערוך אומר, כן, בקידושין, אה, אה, אם, אם זה תנאי שהוא אה, 
התנה לטובתו, הוא יכול לבטל אותו. אבל אם הוא התנאי, כלומר, לטובת האישה, כגון על מנת שאתן לך מאתיים זוז, נאי שהתנאי יכול לבטל מכל מקום אינה מקודשת, אם לא ייתן לה מאתיים זוז. זאת אומרת, מה שהוא בעצם אומר כאן, שאם התנאי הוא לטובת האישה, האישה לא תבטל את התנאי, כי היא נהנית מזה לזכותה. אז היא לא תבטל את התנאי, ואם התנאי אינו מתקיים, אז באמת לא יהיו שם קידושין. והדרכי משה מביא את מארי ברונר, ושהוא כתב, אף על פי שאין לה צנות שלא תהיה זקוקה ליבם, תהווה כמצנה על מה שכתוב בתורה, עוד שאלה, כן? הרי אי אפשר להצנות על מה שכתוב בתורה, אז צריכים לנסח את התנאי בצורה אחרת. מכל מקום, אם מקדשה בתנאי כפול, שלא תהיה מקודשת אם תיפול לפני יבם, שפיר דמי. זאת אומרת, אי אפשר לכתוב, אי אפשר לכתוב, אני מקדש אותך בתנאי שאם אני נפטר ללא זרע שבקיימה, את לא תצטרכי להיות אה, זקוקה ל- ל- ליבם. זה מתנה על מה שכתוב בתורה. אבל אם הוא מנסה את התנאי בצורה מתאימה, כמובן בתנאי כפול, שהיא לא תהיה מקודדת אם תיפול לפני יבם, אז היא לא תהיה מקודשת. זה בסדר. הבאך, אוקיי, כותב, אם כן, מותר עלינו לתקן שלא יתערבו יותר בין הגויים. אוקיי, זה מעניין. הוא בא מצד אחר. הוא בא מצד טובת החתן שיש לו אח משומד. הוא רוצה, הרי אנחנו רוצים שהחתנים האלו... יתחתנו, שהגברים האלו יתחתנו, למרות שיש להם אח משומד, אז איך, איך, נדאג, איך נדאג לכך? מפני שכתוב, הוא כתב, מוטל עלינו לתקן, כדי שלא יתערבו יותר בין הגויים. מה, למה הוא מתכוון? כי מי תרצה להתחתן עם זה, על ספק שתתגן כל ימיה, ועל ידי כך ילך ויישא נוחרית ויטמע בין הגויים. אף אחת נורמלית לא תרצה להתחתן עם בן אדם שיש לו אח משובד, מפני שאם הוא נפטר לפני שהביאו ילדים לעולם, אז היא תהיה עגונה מפני שהיבם שלה יהיה משומד ולא יחלוץ אותה. אז, והגברים האלו, שיש להם אח יבם, יבינו את זה ולא ימצאו כלה, אז הם יתחתנו עם, עם נוכרית, ואז הוא יטמע בין הגויים. והוא המשיך, ושרי להצנו כך אפילו לכתחילה. זאת אומרת, זה לא עניין של בדיעבד, זה לכתחילה. בית שמואל, על בסיס המרי ברונה, כותב, תנאי אשר הוא מסופק, אם נתקיים התנאי, שייך לומר שמקדש בכל אופן, שלא תהיה בידו זנות, כמו שאמרנו. מה שאין כן כאן, דלק החשש לביאת זנות, ולא שייך לומר, דלא נתקיים התנאי. Okay, מדובר uh, שוב בנושא של אח משומד. יש לנו כאן, ואני לא אקרא, את הנודה ביהודה וגם החתם סופר, שהם חיברו תנאים וכללו את זה בספרי השו"תים שלהם, והתנאים שהם, שהם חיברו היה ביידיש. ביידיש, ואני רק אקרא, בעיניים שלי אני, זה מאוד מאוד מצא חן שזה ביידיש, ואני, כדי לא לגזול יותר מדי זמן, אני רק אקרא שתי שורות ביידיש, מפני שזה נשמע לאוזניי בכל אופן אמיתי, ממש אמיתי, זה לא, זה לא שפה משפטית שפה משפטית יבשה. אמנת, וזה מערבב עברית גם כן, אני כאן מסמנת איפה שאני קוראת, תסלחו לי על המבטא, על מנת ואין אז אזוי וורט זין וי דא איך רד ונבי הכל כוסר לפנינו בכסב הלז בין איך דיר מקדש. ורטיס אזוי זין הרי את מקודשת לי. מעכשיו בטבעת זו קדש מישראל. אבל בין חס ושלום דהיפוך זלט זין, דהיינו וידר אנדרי פל, 
אין כסב שתי זלנדי קידושין מעכשיו בטל זין, ואין הטבעת למתנה זין. אוקיי, אז זה הנודע ביהודה, וכמו החתם סופר, אני ציינתי כאן בצהוב ובכחול, זה הכל 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 ביידיש, מאוד ארוך, הכל בצהוב ובכחול לציין את התנאי הכפול, זה לחיוב בצהוב וכחול בשלילה, לאלו שלא קוראים יידיש שוטף. אוקיי, ערוך השולחן, הוא בא ודיבר על המקדש אישה ויש לו האח הפוך, הוא התכוון שהתאסלם או התנצר, הוא יכול לקדש להתנות בתנאי כפול שאם תיפול לפני ההפוך ליבום, שלא תהיה מקודשת ויש, ואז הוא נכנס לדיון. אבל uh, הוא כותב שאם תיפול ליבום, לא יהיה הקידושין חלים. אין זה מתנה, uh, אין זה מתנה על מה שכתוב בתורה, uh, ואם uh, בשעת ביאה מתנה בפירוש על מנת כן, ועוד יש לומר דווקא בתנאי שהוא מסופק אם יתקיים עם לאו אמינו שמאכל והתנאי בעת ביאה, אבל הכה אין כאן ספק דלטובתה הוא התנאי, והתנאי הכרח לה, לא אמרינם דאכולי אכלי, זאת אומרת אי אפשר להגיד שהתנאי מחול, כן? מפני שזה לטובתה. אוקיי, והוא תרגם את התנאי ביידיש והוא כותב ככה, אוקיי? אורך השולחן. אומר החתם לשני עדים כשרים בפני הכלה, שמעו אליי אתם עדים, בהיות שרצוני לקדש את האישה הזו, שרה בת אברהם, ולשר אותה, ומפני טעם שיש לי, רצוני לקדשה על תנאי, וכן להיכנס עמה לחופה על תנאי, וכן לבעול אותה על תנאי זה, וכל ביאה שאעבור עליה, הכל יהיה על תנאי זה, וזהו התנאי שלי. אם יהיה לי זרע קיימא בעת שאמות, או אפילו לא יהיה לי זרע קיימא, רק כשהיא שרה בת אברהם תמות קודם שאמות, או אפילו שאני אמות קודם, רק כשאחי הנהפך ישמעאל בן אברהם ימות קודם ש... אני אמות, שאמות, או אפילו אני אמות קודם אחי, רק כשאתרנה בגט כריתות קודם מותי, זאת אומרת הם גרושים לפני שהוא מת לא זרע, אז הקידושין הם קידושין. אזי יהיו הקידושין קידושין גמורים והנישואין נישואין גמורים. ואם אני אמות קודם אשתי וקודם אחי ולא אפטרנה בגט כריתות קודם מותי ולא יהיה לי זרע קיימא אזי יתבטלו למפרע הקידושין והחופה והביעות וכל ענייני אישות והטבעת שתן לה עתה יהיה מתנה בעלמא לא לשם קידושין. אוקיי, עכשיו נחזור רגע לסיפור נוסף, סיפור שקרה ב-2006 ואני אספר את הסיפור מנקודת המבט שלי, מפני שהייתי מעורבת קצת ואתם יכולים לקרוא על הסיפור במאמר מלומד בתחום ל"ז, איפה שאפשר לקרוא על כל העניין הזה, בתחום ל"ז שמחובר על ידי אחת המשתתפות כאן, שחיברה את המאמר, אבל אני אספר את הסיפור מה, מהצד שלי. אז חברתי התקשרה אליי כאשר בתה הייתה אמורה להתארס עם חייל שהיה בצבא. ולחייל הזה היה אח מאוד מאוד צעיר. אני, אם אני זוכרת נכון, גיל חמש, משהו כזה. וחברתי פחדה שחס ושלום, אם הוא ייפגע במלחמה, לא עלינו, רחמנא ליצלן, והוא ימות ללא זרע בר קיימא, אז בתה תהיה זקוקה ליוון עד גיל שלוש עשרה. זאת אומרת שמונה שנים ואלה שנות הפוריות שלה מפני שהוא לא יוכל לחלוץ עד גיל שלוש עשרה. מדובר שהיה לו אח צעיר בן, בן חמש אני מבינה. כן, 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 ככה אני זוכרת את הגיל. Um, והיא אמרה מה, מה אנחנו יכולים לעשות, האם אפשר להתחתן על תנאי? 
זה היה נשמע לי מאוד סביר. אז אמרתי, טוב, uh, על בסיס הסיפור הקודם שסיפרתי לכם, שהכרתי, אמרתי, הדרך הנכונה לעשות את זה, זה לעשות את זה בשיתוף פעולה עם דיין מבית הדין הרבני, הממלכתי. <אח> ואמרתי, לדעתי יש לי שמות, ואנא, אל תשאלו אותי שמות, אוקיי? ואמרתי, לדעתי יש דיין אחד שיהיה פתוח לדבר הזה, ושאפשר לעשות את זה, והכרתי אותו, הוא הכיר אותי, ואני אתקשר אליו. אני התקשרתי לאותו דיין, והצגתי בפניו את, הדי... את הבעיה, והוא התרגז מאוד, מאוד, מאוד. הפעם לא שמעתי אותו מתרגז בכלל, הוא התרגז מאוד, והוא, uh, והוא שלל את זה מכל וכל, וסיים את השיחה. אוקיי, okay, חזרתי לחברתי, ואמרתי לה שאני לא הצלחתי, והצעתי שהיא תפנה לרבנים לא דיינים, לרבנים אחרים, וכך היא עשתה. עכשיו, בין לבין, Uh, התארסו, וגם כן uh, הגענו למלחמת לבנון השנייה בקיץ. זה היה באביב, הסיפור שסיפרתי עכשיו, והגעתי לקיץ. Um, אחד הרבנים <coughs> שהמלצתי שהיא תתייעץ איתו, um, הוא אכן עשה אותו דבר כמוני, אחרי המלחמה. אחרי המלחמה, והוא התקשר לאותו דיין. זאת אומרת, התכוונתי לדעת גדולים, והוא התקשר לאותו דיין, ואותו דיין um, כבר התנהג אחרת. הוא דיבר אחרת לחלוטין. אני לא יודעת אם זה היה בגלל שהוא היה רב, ואני לא הייתי, אבל אני לא חושבת, אני חושבת שזה היה בגלל מלחמת uh, לבנון השנייה, והוא היה הרבה יותר um, uh, מקבל, את, uh, הוא קיבל את הרעיון. אבל uh, לא, לא עד כדי כך שאותו רב היה מוכן לעזור, לעזור לחברתי. אז מה שקרה בסוף זה שהחברתי וחברי בעלה uh, פנו לרב יהודה עמיטל, שבמקרה היה אותו uh, מחבר של הקידושין על תנאי מלפני עשורים רבים. שה, ה, 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 שהאישה סיפרה לי על, 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 התנאים, על התנאים שהוא חיבר, שכן קיבלו קיום בפסק דין של בית דין רבני. אז הם פנו לרב יהודה עמיטל, ואתם יכולים לראות את, ה, את ההתחלה כאן של... ואני... הנה. כאן, כאן השטר שלו ל, אה, בשלמותו, זה השטר של הרב יאומה איטל, שהוא בעצם תרגם את החתם סופר. והם, אה, והם אה, 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 קיימו, את, אה, הם אמרו את התנאי, התנו את התנאי אה, לפני הגעת הקלה בחופה, גם בחופה, קודם הייחוד, אה, הם אמרו תנאי קצר. לעדים, ולפני הכניסה לאותו בית, באותו לילה, העדים ליוו אותו, אותם לבית המלון, ולפני הכניסה לחדר, החדר uh, עבור uh, הלילה, הם שוב, לבלות את הלילה הראשון, הם שוב, uh, החתן שוב חזר על um, אות, אות, אותו תנאי. אוקיי, okay, אז זה לגבי הרב יהודה עמיטל, והוא uh, uh, חיבר את תנאי הקידושין האלו, וככל שידוע לי, זה היה בשימוש פעמיים. ואני uh, uh, יכולה להגיד לגבי הזוג הזה, סוף טוב הכל טוב, uh, הם נשואים עם ילדים והכל בסדר. אוקיי, okay, ברוך השם. עכשיו אני אספר עוד סיפור. ב-2011, uh, ביתי הייתה מאורסת, למי שחתני היום כבר כמה וכמה שנים, והוא, um, uh, uh, קראו אותו למילואים. במקרה הוא היה במילואים, והוא uh, היה פרמדיק בצבא. ובאוגוסט 2011 היה פיגוע, אם אתם זוכרים, 
על כביש מספר 12, ככה 26 קילומטרים מהעיר צפת, כאשר פגעו באוטובוס ובג'יפ של חיילים על הכביש. החתן שלי היה באיזו עמדה בערך קילומטר מאותו פיגוע, והם שמעו את הפיצוץ, ראו את ה... את האש העשן ומיד יצאו לכיוון הפיגוע והוא היה הראשון במקום אז הוא כמובן טיפל בנפגעים אבל הוא סיפר לי שבזמן הטיפול בנפגעים היו חילופי אש גם כן ורדפו אחרי הפיגוע בזמן ש... הפוגעים בזמן שהוא טיפל בנפגעים והיו חילופי אש וזה זה הביא את הסיפור הזה הרבה, עוד יותר קרוב הביתה כן? שצריכים להתחתן על תנאי עם תנאי בקידושין מפני שאי אפשר לדעת מה יקרה בחיים וזה הביא אותי להסכם המשולש. ההסכם, החוט המשולש, חיבר הרב פרופסור מייקל ברויד, הוא יצא את זה בשנת 2004 באנגלית, מאז זה תורגם לעברית וזה שופץ ואני עזרתי לו בתרגום לעברית והוספנו כמה וכמה סעיפים ואני עכשיו אציג את זה בפניכם, הסכם החוט המשולש. אוקיי, okay. הוא נקרא הסכם החוט המשולש, הוא באנגלית The Tripartite Agreement, מפני שהוא מבוסס בעצם על שלושה מנגנונים. היום יש בו יותר משלושה מנגנונים, אבל אלו הם המנגנונים העיקריים. המנגנון הראשון זה תנאי בקידושין, המנגנון השני זה גט בהרשאה, והמנגנון השלישי זה קנת, תקנת הציבור <coughs> שהתקנה מפקיעה את הקידושין ואני אסביר הכל באיזה תנאים זה קורה. הדבר החשוב כאן אנחנו נעיין בתנאים בכל המנגנונים האלו רגע אני גם אוסיף שאחרי כל, ה, כל מה שהחתן אומר התנאי בקידושין, הגט פרשה והתקנת הציבור, שהוא מצטרף לתקנת הציבור, לקהל שבו יש, יש תקנת ציבור, וכל זה אחר כך יש תנאי שהכלה מתנאי, היא בפירוש מתנה תנאי בעצמה. אוקיי, אז אנחנו נעבור להסכם החוט המשולש. חותמים על ההסכם החוט המשולש, אני שוב צריכה לה, להדגיש שזה לא הסכם מבוסס על דיני ממונות כמו ההסכם לכבוד הדדי או ההסכם של ה-RCA, ה-Beth Din of America, שהאדם מתחייב למזונות אשתי במידה ולא ייתן גט. המטרה של ההסכם החוט המשולש זה למנוע מצב של עגונה, העגונה הקלאסית, העגונה שבעלה נעלם שבעלה, אנחנו לא יודעים אם הוא חי או מת, שטבע במים שאין בהם סוף, או, או היום של בעל שנפל לו עלינו למצב של permanent vegetative state, המצב של צמח. זאת המטרה של הסכם החוט המשולש, הוא הלכתי טהור. זאת אומרת, הוא לא זקוק לבית משפט כדי לקיים אותו, הוא כן זקוק לבית דין רבני אורתודוקסי, וזה צוין בתוך ההסכם, על פי בחירת האישה, לקיים אותו ולתת לאישה גט מבוסס על ההסכם הזה. זאת אומרת, ההסכם לא um, נכנס לפועל, לא יוצא מהכוח אל הפועל, אלא עד לאחר שהאישה, אחרי חמישה עשר חודש שהבעל נעדר, Um, מהבית המשותף שלהם, והיא צריכה לפנות לבית דין רבני אורתודוקסי. ואז אפשר לממש את ההסכם הזה ולפסוק על פיו. 
אוקיי, אז החתן הצהיר בזאת לכלה תחת החופה, הרי את מקודשת לי כדת השם ישראל בכפוף לתנאים הבאים. התנאי הראשון, אם אני חוזר לגור על פי שני עדים כשרים בבית המגורים המשפחתי שלנו, זאת אומרת, הבית שאת דרה בו, לפחות אחת לט"ו חודש, עד שאת תלכי לעולמך, או עד שאני אלך לעולמי, אז זה הקידושים והנישואים שלנו יהיו כשרים ותקפים. זה על החיוב, עכשיו על השלילה. אולם, אם אני אעדר מבית המגורים המשפחתי שלנו במשך ט"ו חודש רצוף מכל סיבה שהיא, אפילו מסיבה שנכפתה עליי, ואת תפני ולבית דין רבני אורתודוקסי על פי בחירתך, בבקשה לסיים את הנישואים, אזי הקידושים והנישואים שלנו יהיו בטלים מבוטלים, אפילו אם כבר חיינו ביחד כאיש ואשתו. ההתנהגות שלנו תהיה למפרע כשל אנשים שלא נישאו, שחוקו מגורים משותפים, והברכות שנאמרו בטלות למפרע, והטבעת שנתתי לך היא מתנה בעלמא. זה תנאי ראשון, תנאי שני, אני לא אקרא, זה מאוד דומה למה שקראנו, אודות אה, אם הוא נפטר מעולם ללא אה, זרע בר קיימא, והיא תיפול לפני יבם, אזי הקידושין לא יהיו קידושין. אוקיי, עכשיו... כל יבם שהוא, או רק יבם שהוא לא כשיר? או מסרב ל... הכוונה, טוב, אז אני... אני, אני אקרא את השלילי, אוקיי? אולם אם אני אמות בלי זרע בר קיימא בחייך ובחיי אחי, או בחיי אחי, אחי כשאת הרה בעת מותי, אבל אין הבלד הנולד, הנולד זרע בר קיימא, חס ושלום, וקודם מותי לא נתתי לך גט כריתות כשר, ואחי לא קיים בך חליצה כדין, באישור בית דין רבני אורתודוקסי, תוך שלושה חודשים אחרי מותי. אז זה הקידושים והנישואים שלנו יהיו בתהילים ובוטלים. זאת אומרת, זה כדי למנוע מסורבת חליצה. כדי למנוע עיגון בגלל שהאח לא <coughs> מוכן לחלוץ, שזה <coughs> קיים היום. אבל זה, זה יכסה גם את האח המומר וגם את האח הקטן. זאת אומרת, יכסה את כל המקרים של הזקוקה ליבון. נכון, נכון. אוקיי, אז זה מכסה כל מקרה של... עגונה בגלל שלא מקבלת חליצה. אוקיי, okay. אנחנו, זה התנאי הראשון. ח, חכו לשפוט את התנאי הזה עד ששומעים את סוף דבריי, כי זה מאוד מורכב, אוקיי? Okay? אבל עכשיו המנגנון השלישי, השני, סליחה. Um, ואם יהיה צורך בגירושים ממני, מכל סיבה שהיא, על פי בית דין רבני אורתודוקסי, על פי בחירת אשתי, אפילו אם אני אתנגד במפורש לבית דין זה שהיא בחרה, אני גם ממנה כל מי שרואה את חתימתי המסמך זה לפעול כסופר, לרכוש עד, והעדים ובית הדין. זה כתב הרשאה למסירת גט, אוקיי? רוב השפה כאן היא הסטנדרטי לכתב הרשאה ל... למסירת דת, גט, כולל, אבל אם בתוספת, אשתי תהיה נאמנה כמי העדים להעיד שלא ביטלתי את הצהרתי למנות סופר לכתוב את הגט בשליחותי, או את העדים לחתימה על הגט בשליחותי, או כל שליח למסור אותו לידי אשתי. אז זה המנגנון השני, גט בהרשאה. וכאן יש פסקה מיוחדת. זאת ועוד, אני מכיר בכך, תשימו לב, החתן אומר, אני מכיר בכך שאשתי הסכימה להינשא לי רק מתוך ההבנה שאם תרצה להתגרש ממני, אני אתן לה גט תוך ט"ו חודש מאז שביקשה את הגט. זה מחזק את כל התנאים כאן, שהוא מבטא הכרה. אני מכיר בכך שאם מסרב לתת גט מכל סיבה שהיא, אפילו במקרה שאני אנוס, אני מסכים שנישואינו יכרזו כבטלים ומופקעים, ושכסף הקידושים יהיה מופקר על ידי בית דין למפרע, ושכל בעילותינו יהיו נחשבים בעילות זנות, על פי הכללים של אף כאינון רבנן לקידוש של מיניהם, בהתבסס על תקנת הציבור שכל הנישואין 
חייבים להסתיים בגט הניתן תוך חמישה עשר חודש מבקשת האישה להתגרש. אנו שנינו שייכים לקהילה שבה רוב הרבנים הגדולים בבתי הדין של אותה קהילה מסכימה להפקיע קידושין במקרים כאלה, כאלו, ואני מקבלת את תקנת הקהל בעניין זה כמחייבת. בעצם חתימתם של בני הזוג על הפסקה הזאת, הם יוצרים קהל עם uh, קהילה ששהם שייכים לה, כמו שהחתן, אותו חתן שסיפרתי לכם עליכם שהיה פרמדיק, הוא אומר בכל חתונה ש, שמתק... שבני הזוג חותמים על ההסכם החוט המשולש, הוא אומר ברוכים הבאים לקהילה שלי, כן? Um, ש, um, הם יוצרים את הקהילה ומקבלים עליהם את תקנת הקהל של אותה הקהילה. והם, והוא מוסיף, החתן כאן, זאת ועוד, במקרה שהסכם זה ייחשב כלא כשר מבחינה הלכתית בכל זמן שהוא, אזי לא היינו ניסים כלל. אני, והוא מוסיף, אני מודיע בזאת שאין עד כולל עדות בעתיד שאני אציג שיוכל לבטל מסמך זה או לשלול כל תנאי בו. אוקיי, והיתר זה קיום שטר בנוסח הרגיל. וכאן חותם החתן. אנחנו נמשיך לקרוא. הקלה ענתה לחתן. אני מסכימה לקידושין ולנישואים אלו בכפוף לתנאי שאנחנו גרים בבית מגורים משפחתי שלנו, זאת אומרת הבית שאני דרה בו, לפחות אחת לט"ו חודש על פי שני עדים כשרים, עד שאני הולכת לעולמי או עד שאתה הולך לעולמך, ואזי הקידושין והנישואים שלנו יישארו כשרים ותקפים. אולם, אם אחד מאיתנו ייעדר מבית המגורים המשפחתי שלנו במשך ט"ו חודש רצוף מכל סיבה שהיא, אפילו מסיבה שנכפתה, אז הקידושין והנישואים שלנו יהיו בטולים, בטלים ומבוטלים, אפילו אם כבר חיינו כיחד, כאיש ואשתו. ואני מתנה זאת כתנאי להסכמתי לקידושין ולנישואין אלו. ההתנהגות שלנו תהיה למפרע כשל אנשים שלא נישאו ושחלקו מגורים משותפים. והיא אומרת, קימלי וכן הלאה. אוקיי, okay. אני רוצה שוב להדגיש שזה לא, זה לא קורה אוטומטי שכדי, לדוגמה, חס ושלום, חתן um, ייפול בשבי ואנחנו לא יודעים, כמו אהוד גולדווסר, השם יקום דמו, שאנחנו לא יודעים אם הוא חי או מת והוא לא נמצא בבית מתי, שנתיים היא לא הופכת להיות uh, גרושה או פנויה. היא, היא יכולה להמתין לו. Uh, היא צריכה לה, לפנות לבית הדין בבקשה לקבל גט על פי השטר הזה. כדי שזה uh, יפעל, החלטה של הבית הדין הוא קונסטיטוטיבי, הוא ממשי, הוא, הוא, הוא מקיים את המצב uh, 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 האישי שלה. אוקיי, okay. זה לא פשוט כאן שיש כאן שלושה, שלושה um, מנגנונים, אלא החיבור בין שלושת המנגנונים האלו מחזק ומת... את, את משנהו. כולם מתחזקים אחד מחברו ומתגבר um, על, כל, על, ה, על, ה, על הטענות ההלכתיות שאומרים, לא, זה לא פועל, זה לא תקף, זה לא תקף, או זה לא תקף, או זה לא תקף. כל אחד מתחזק מחברו, ועכשיו אני אנסה להסביר את זה בצורה קוהרנטית, אוקיי? כי, ואם אתם לא תופסים מה שאני אומרת, תקראו את המאמר על ההסכם המשולש של הרב וורד ושלי בתחום מין ל"ז. אוקיי, הקידושין על תנאי. הקידושין על תנאי Um, uh, סתם, כשהוא לבד, קידושים צנאי כשהוא לבד, אינם מספקים על פי הלכה להתיר אישה שבעל, כשבעלה עדיין בחיים. שכן, אין תנאי בנישואין. Um, לכן ה, ה, יש חיזוקים, ב, גם חיזוקים מפורשים ב, ב, בהסכם הזה. החיזוק הראשון זה שהודעת הבעל 
שהוא מתחייב מראש לא לבטל את התנאי. והודעתו שהוא מרשה לשתות להעיד על כך. החיזוק השני, הודעת בני הזוג כי הם לא מסכימים להינשא כלל בלי התנאים הללו. ואם ההסכם יבוטל, אז זה יתגלה למפרע כי נישואים מופקעים. והדבר הכי חזק, לטעמי, זה שכל תנאי, כל, כל טענה כנגד תנאי בנישואים זה אדם, אין אדם עושה מילה טוב ולא זנות. אבל תשימו לב מה, מה קורה כאשר שלושת המנגנונים תפורים ביחד. יש כאן את המנגנון האחרון של הפקעת הקידושים, ועל פי תקנת הקהל, שעל פי תקנ... כאשר, וזה הפקעת הקידושים נעשית על ידי בית דין, על פי תקנת הקהל, כאשר החתן חותם שהוא משתייך לקהל הזה, שבית דין יכול להפקיע את הקידושים שלו, הוא מוסר את השליטה, זה נשמע מוזר, אוקיי? אבל הוא מוסר את השליטה על מעמד הביעות שלו לבית הדין. הוא כבר לא שולט על האם בעילותיו נחשבים בעילת זנות, או אם הן בעילות כשרות. זה בידי בית הדין. אז הוא ביודעין מוסר את, ה... את, 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 את הכשרות. אם הם כשרים או לא, הבילות כשרות או לא, הוא מוסר את כשרות של בילותיו לבית דין, ביודעין שהם יכולים um, להכריז עליהם כבילות זנות. כיוון שהוא עושה את זה, אי אפשר לטעון את החזקה, מפני שהוא כותב בפירוש שהוא לא מחזיק מהחזקה, האדם אינו עושה בילותיו בילות זנות. אז הטענה הזאת אינה עומדת כנגד, אינה תקפה כנגד התנאי בנישואים. אוקיי, נעבור להרשאה לכתוב, לכתיבת גט. הבעיה עם הרשאה לכתיבת, הרשאה למסירת גט, כן, לכתיבה במסירת גט, זה שהבעל עצוי לבטל. את הגט. ולדעת הרמב״ם, ההרשאה לכתיבת גט מתבטלת גם כן אם הוא מתייחד איתה לפני כתיבת הגט. אז בסדר, אז בואו נקבל את הטענות האלו. אז מה יש לנו כאן? כן, לצורך הטענה הזאת, כן? מה יש לנו כאן? יש לנו, יש לנו גט. הרשאה לכתיבות גט, יש לנו גט אם, נכתב, אם הוא נכתב, יש לנו גט פסול. אוקיי, נניח שהגט הוא פסול. אוקיי, אבל זה בדיוק המקרה שבו התירה הגמרא בפירוש הפקעת קידושין. בגיטין ל"ג עמוד א' וביבמות צדי עמוד ב', שגט כל דהו מחזק את ההפקעה. אפילו שהגט הוא פסול, הוא גט כל דהו, ואז ו- ו- אפשר להבקיע את הקידושין עם הגט הזה, על בסיס הגט הזה. אוקיי, okay. עכשיו אני אטען גם כן עוד חיזוק להרשאה, לכתיבת גט, אני אטען ההפך, כן? אני אטען ההפך. הרי יש חזקה שאין אדם עושה בעילותיו, בעילותיו, בעילת זנות, כן? אז um, אם הוא יבטל את הגט, אז יתברר שבעילותיו למפרע הן בעילות זנות. אז אנן סהדה, שהוא לא רוצה שבעילותיו יהיו בעילות זנות, אז הגט הזה יהיה כשר. ובוודאי הוא יחזק את, ה- את ה- הפקעת הקידושין, אם יש צורך בהפקעת קידושין. אז תקנת הקהל, הפקעת הקידושין, um, uh, uh, נאמר בו שאם האישה, איש והאישה ייפרדו, זה יהיה אחרי, זה יכול להיכנס רק אחרי ט' ו' חודש אם הוא לא נתן גט. אם הוא לא נתן גט, אוקיי? ואז הרב עובדיה יוסף, בכל המקדש, המאמר שכתב, כל המקדש, הדעתה דרבנן מקדש, שהתפרסם בסיני, מספר 48 ב-1961, כתב, 
ובסוף דבריי, אעיר בקצרה עוד נקודה בעניין הפקיעינו לקידושי מיני, שכל השקלא וטריא של הפוסקים, אם בזמן הזה מוסמכים אנו להפקיע קידושין, היינו שהקידושין היו בני תוקף בשעתם, שנעשו כהוגן, והייתה להם חלות. אבל אם יש רעותה בעצם מעשה הקידושין, על ידי שהסכימו חכמי העיר, להפקיע כסף המקדש שלא בהסכמתם ושלא בשעת החופה רבו הראשונים, רבו הראשונים זכרונו לברכה, שהסכימו דשפר דמי להפקיע קידושין. ומוסיף בסוף למעשה נראה לי עניות דעתי שאין להכר בלי שום גט. אז אנחנו גם יצאנו ידי חובת הרב עובדיה יוסף, מפני שיש גט כלשהו. עכשיו, מאחר שהקידושין בטלים, עכשיו אני חוזרת דרך ההפקעה לחיזוק הגט. מאחר שהקידושין בטלים מדאורייתא, על ידי ההפקעה, יש לומר שדי בגט ספק פסול כדי להתיר את האישה. שני המנגנונים הללו מחזקים איפה זה את תוקפו של זה. עכשיו, שכל שלושת המנגנונים של הבעל הם מחוזקים, וכל אחד דואג לכשרות חברו, יש לנו את התנאי של האישה. ה- ה- כמו שראינו בפוסקים קודם, אמירת האישה מעידה שהנישואין מבוססים על תוקף תחנת הקהל, ולכן אפילו מי שזוכה שההסכם אינו תקף, יסיק שהקידושים בטלים, כי זה לטובתה, היא לא תבטל את, ה- את התנאי. ו- ואני um, uh, אוסיף דבר אחד לפני שאני אפתח ל, ל, לשאלות, וזה ש... טוב, לא שכנעתי אתכם. נניח, ולא שכנעתי את הדיינים בבית הדין הרבני, הממלכתי. נ, נניח. אבל מי שחתם על זה, מי שחתם על זה, ואפילו אם בית הדין הרבני אומר, לא, זה לא תקף, הוא, אתם זוכרים, אתם זוכרים את הגט מצפת של, של הרב אוריה לוי, ואתם זוכרים שהיהדות שה, החרדית במדינתנו נזדעקה, כן? ואמרו שזה לא כשר, מפני, ש, מפני שבתוך פסק הדין הארוך הזה, בית הדין לקח על עצמו את ה... להיות השליח של הגט, של הבעל, למסור גט לאישה, למרות שהאיש לא, לא אמר שום דבר שהוא מעוניין בזה. על בסיס זקין לאדם שלא בפניו, כן? בין היתר. אז, אז כולם מצד החרדי טענו שזה לא כשר, והוא התיר אישה. Uh, שהיא בעצם אש, אשת איש, לטענתם, לטענתם. אז אם, אם אותו זוג שהבעל נפל בתוך מצב של permanent vegetative state, במצב של צמח, היה חותם על ההסכם החוט המשולש, ואפילו אם בית הדין היה אומר ההסכם הזה לא תקף בגלל א', ב', ג', כן? בעל כן חתם כאן שהוא הביע את דעתו שהוא מבקש מבית דין למסור גט לאשתו בתנאים הללו. ובית הדין, אז אנחנו פתרנו את הבעיה של הגט מצוות. הוצאנו את, ה, את, ה, את כל, ה, כל האוויר מהבלון, כן? סליחה על המטאפורה, כן? של, של הטענה של הגט מצוות לא כשר. בעצם עובדה, העובדה שהחתן חתם על ההסכם החוץ המשולש. אוקיי, פתחתי ל... אני פתחתי, מיכאל, אתה פותח לשאלות. זה בידיים שלך. לא, לא, אני אשאיר את זה לניהולה של ירדנה. אוקיי, ירדנה, בידיים שלך. רק רציתי להגיד שמה שלא ציינתי בהתחלה, ואני חושבת שנורא חשוב לכל הנוכחים, וגם כן להקלטה שתופץ, שזה לרגל יום העגונה הבינלאומי, שחל מחר בתענית אסתר, 
תשפ"ג, ואני חושבת שזה נורא חשוב שכל הזמן חושבים על עוד פתרונות, למנוע הן את המצבים של העגינות הקלאסית, או אה, אה, הבן אדם שהוא ב-Persistent Vegetative State, והן את אלה שלא מוכנים לתת גט, ובאמת הדבר הזה מכסה את שתי הקטגוריות, ואני פותחת לשאלות של הקהל. יש אנשים ש... אפשר גם לדבר. אני רואה שיש פה מישהו בשם דוד אייזן ששואל שאלה בצ'אט, אז אם תוכל לפתוח את המצלמה שלך ולשאול את שאלתך? לפעמים אין לאנשים את היכולת לפתוח מצלמה ולכן כותבים בצ'אט, אז אפשר נכון. גם להתייחס ככה לשאלה. כן, אין לי אפשרות לפתוח מצלמה. אבל השאלה היא האם ההסכם הזה נדון בכל בית, בכל בית דין רבני בארץ ובעולם. התשובה לשמחתנו זה לא, מפני שלא קרה עדיין מקרה. Uh, ההסכם הזה uh, נחתם על ידי מאות זוגות, uh, הן בארצות הברית, uh, כשהתקשרו לרב פרופסור מייקל ברויד, והן בישראל, שיצרו קשר איתי, עד כמה שידעו לי, אלו שיצרו קשר איתי, מפני שזה גם כן, כמו שאני אמרתי, זה מופיע בתחומים, אבל אנחנו לא מצאנו מקרה שהיינו זקוקים לממש את זה, שוב, לשמחתנו. אני כן אציין שהרב ברויד ניגש לרבנים מובילים, גם בארצות הברית וגם בישראל. אני לא מרגישה שאני יכולה לציין את שמותיהם, זה בידיים שלו, והתשובות של הרבנים שהוא ניגש אליהם היו כן <coughs> זה תקף או מה שמצא חן בעיניי, חלק בארצות הברית אמרו אני מוכן להיות מסדר קידושין לאישה בנישואים שניים שהשתחררה על בסיס ההסכם הזה. אני גם כן מציין שאנחנו הקמנו, הרב פרופסור בורד ואנוכי הקמנו אתר אינטרנט שכרגע רק באנגלית, עוד מעט אנחנו נעלה את כל התוכן גם כן בעברית שהכתובת שלו מאוד פשוטה, jewishprenup.org, איפה שיש את כל המידע. אפשר להפנות את תשומת הלב לש... לצ'אט לפני, ב-2.36, העיר, נוסח תוך שלושה חודשים אינו נכון, או בעייתי, מאחר וחליצה תוך שלושה חודשים פסולה. אז האם אפשר... Uh, האם, האם התייחסתם לזה בחשיבה שלכם? כי הרי אי אפשר לחלוץ תוך שלושה חודשים, צריכים uh, לחכות ולא לעשות מיד, אז כאילו זה על התפר. אה, ah, יפה מאוד. נכון. Uh, נצטרך לנסח את זה אחרת, אני, אנחנו לא חשבנו על uh, המשמעות העמוקה של המילה תוך. שלושה חודשים, אני חושב שאפשר לחלוץ. כן. אז אנחנו נשנה את הניסוח, אנחנו מאוד פתוחים להערות שמשפרות. תודה רבה. אשר. תודה. לי יש שאלה בקשר לשימוש בארץ. האם רבנים מסדרי קידושין, האם הם מודעים להסכם? האם מוכנים לעבוד עם ההסכם כשזוג מבקש להתחתן עם ההסכם? והאם הם, הם מוכשרים לכך? הרי גם צריך להיות מקצוען בדבר. שאלה יפה תהיה, אוקיי. אז um, אני אקדים uh, כדי uh, להקשות על עצמי, אוקיי? Okay? Uh, uh, את, הש... את השאלה, מפני שגם במאמר וגם ב... באתר uh, יש הוראות uh, איך, מתי חותמים על זה ומה עושים עם זה, ואני אגיד בקצת צרה. חותמים על ההסכם הזה, אך בטיש של החתן ובכיסא הכלה, מיד אחרי שהחתן חותם על, החתן מסדר קדושין 
עושה קניין עם החתן וחותם על הכתובה, כן? אחרי החתימה על, על הכתובה. אחרי החתימה על הכתובה זה המשך ישיר ומתעסקים, עסקים הרבה ב, 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 בנושאים של החתונה, וזה נמצא בחתונה. אז זה גם בא לחזק. כל דבר שאנחנו עושים, שאנחנו נותנים הוראות, זה מחזק את, ה, את התוקף של ההסכם כדי שזה לא ייפול אחר כך, חס ושלום. אז אנחנו אומרים שלחתום על זה בתשע חתן, בפני מי? בפני שני העדי קידושין, אותם עדים, לאורך כל הדרך בישראל, עדי הקידושין, ובפני בית דין שמקימים ב, ב, בחתונה עצמה, של שלושה דיינים כשרים, זאת אומרת שהם לא uh, קרובי משפחה לא של החתן ולא של כלה, ולא אחת של ש... השני, ושהם גברים שומרי, שומרי שבת. אז מקימים בית דין של שלושה, שני עדים, והחתן חותם, עושה קניין וחותם בפניהם, ואז כל חמשת הגברים הולכים לכיסא הכלה, היא עושה את הקניין וחותמת, ואחר כך הם כולם חותמים על המספח. אחרי זה עדיף שבחתונה, בחופה, סליחה, בחתומה, בחופה, החתן יגיד כדלהלן, הרי את מקודשת לי בטבעת זו כדת משה וישראל, על פי התנאים שכתבנו וחתמנו. הרבה uh, אנשים עושים את זה באחת משתי דרכים, או שלא אומרים את כל הקידושין למיקרופון, או שאומרים, בטבעת uh, זו כדת משה וישראל למיקרופון, מסיתים את המיקרופון, והוא מיד ממשיך על פי התנאים שכתבנו וחתמנו. ואני מדגישה שהווידאוגרפה שה- יתפוס את זה, כמו עדים, שהוא יתפוס את זה גם כן, וצלם הווידאו גם כן. יקליט את זה, וגם העדים שומעים את זה. הוא לא צריך להגיד את זה בקול רם. והכלה עונה לו על המקום, על המקום, um, הרי אני מקבלת טבעת זו לשם קידושין ונישואין כדת משה וישראל על פי התנאים שכתבנו וחתמנו. הכל כתוב בהוראות באתר או ב- במאמר. Uh, אז היא מתנה גם כן בחופה, בקבלת הטבעת. וצריכים להגיד לה, ללהקה, לא פתאום להתחיל לנגן ולצעוק מקודשת מקודשת, אלא רק אחרי שהרב אומר מקודשת מקודשת, וצריכים להגיד לרב, להגיד מקודשת מקודשת, רק אחרי שהכלה אומרת את התנאי שלה. אז באמת הם צריכים לקרוא את ההוראות, <laughs> לקרוא את ההוראות כדי להיות מוכשרים. יש, יש רבנים שמפחדים, מפחדים שהם מסדרי קידושין והם מפחדים שיאבדו את הרישיון או אני לא יודעת מה, יש רבנים שלא. והרבנים שהם מפחדים ולא מוכנים ש... להיות מעורבים בזה בכלל, אז כל החלק הראשון של החתימה עם הבית דין ועם העדים, בני הזוג יכולים לעשות את זה לבד, לבד. וכיוון ו- שהוא לא רוצה שיגידו משהו משונה מתחת לחופה, אז אני, גם החתימה כשלעצמה היא מספקת. כל היתר זה תוספת כדי לחזק, כן? אני גם כן ייעצתי לזוגות שהיו במצב כזה, שאחרי החתימה ייקחו את צלם הווידאו ואת שני העדים, והחתן לחוד, החתן לחוד והכלה לחוד, יבשרו מודעה לעדים ויגיד, אתם עדיי שאני מוסר מודעה שאני הולך לקדש את כלתי כך וכך, בת כך וכך, בחופק, על פי התנאים שכתבנו וחתמנו, ושהיא תעשה אותו דבר במודעה לאותם שני, שני עדים. ושהצלם הווידאו יתפוס את הכל ויקלוט את הכל. יש עוד שאלות? כן, ירון. ירון, אתה במיוט. אני לא לגמרי מבין מה, איך, איך זה משליך על, ה, על הזכויות הממוניות מהכתובה, הרי אנחנו מדברים, ה, 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 אם מדובר על אי קיום התנאי, זאת אומרת הפקעת הקידושין למפרע, היא לא הייתה מעולם נשואה, 
אז איך, איך תצמחנה פתאום זכויות ממוניות מכוח הכתובה? זו שאלה אחת. שאלה שנייה, לכאורה זה תנאי, או אי קיומו של התנאי, בעצם פוגע בצדדים שלישיים ושלישיים. הבנים הופכים להיות בנים, בני פנויה, שזה לא בדיוק ייחוס הכי מכובד. ושלישית אולי הייתי גם שואל, בסדר, זה, לא, זה, זה ניחא, הגונה זה יותר חמור, אני מסכים, אבל בעצם למה, אז ביטלנו את כל תורת גיטין, זאת אומרת, בעצם, למה שמישהו יתחיל לעשות גיטין? פשוט 15 חודש הוא יעזוב את הבית, התנאי יתקיים מעצמו, וגמרנו. אוקיי, okay, אז ראשון ראשון. Okay. אוקיי, אז אני גם אחריף את השאלה שלך, מפני ששאלה מאוד דומה נשאלה ממישהו, ממישהו בארצות הברית, על איך זה משפיע על, על כל ענייני הדיבורס שם. אז אני אענה על שניהם בבת אחת. אני סבורה, אני סבורה ש, שזה באמת Um, הכתובה לא, לא קיימת, אבל אני לא פוסקת על זה, מפני שמה שבעצם קורה, שאם יגיע um, מקרה שבית דין יצטרך uh, לממש את המסמך uh, 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 הזה, הוא, י, הוא יסדר גט. הוא יסדר גט. זאת אומרת, הוא חייב לסדר גט כדי שכל יתר המנגנונים יהיו כשרים. הכל קשור ביחד. יש סידור גט. עכשיו, זה יהיה תלוי באותו בית דין, אם הוא חושב שהבית, שהגט הזה הוא כשר, או אם הגט כשר הוא ספק פסול, כן? אותו בית דין יצטרך להכריע, להכריע האם הייתה כתובה כאן ויש זכויות ממוניות, או אם אין זכויות ממוניות. אני גם אוסיף נ"ב כאן, שהמצב היום, שאישה היא מסורבת גט, או שבעלה ברח לחו"ל, שזאת עגונה, כן? היא לא מקבלת את תשובתה, כן? אז, 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 אז אני לא מרגישה אה, רע שהיא לא תקבל את תשובתה, מפני שהלכה למעשה היום בבתי דין הרבניים הממלכתיים בארץ נשים לא מקבלות את, את, את הכתובה, אלא אם כן זה הבעל שדורש את הגט והיא מוכיחה ש, שיש עילות לזה שהוא צריך לשלם. מפני שאישה שמסכימה לגט, שמסכימה לגט באופן אוטומטי מוותרת על כתובתה. זה, זאת התשובה, ל, ולגבי ארצות הברית אין לזה שום השפעה, אה, גירושים דתיים אין להם לזה שום השפעה, הגירושים האזרחיים לא נחשבים, לא, לא נלקחים בחשבון בארצות הברית. השאלה השנייה, כן, יותר גרוע להיות עגונה מלהביא ילדים לעולם שהם ילדים של פנויה, ובמצב החברתי היום ילדים של פנויה אין בזה סטיגמה לדעתי, זאת אומרת, ו- ואם, ואם מישהו הולך ובודק ייחוס, הוא יבין את, הייחוס, הוא יבין את הבעיה, יבין את הייחוס ויבין שאותה אישה בזמן שהיא הרתה את הילדים האלו הייתה מיוחדת לאותו אדם, כן? וזה לא חס ושלום מתוך שום דבר אחר. אוקיי, okay. שאלה שלישית כבר שכחתי. <laughs> אני חושבת שאני תוך כדי השאלה הראשונה <laughs> והשנייה, אבל okay, אני בסדר. חושבת שאנחנו צריכים לסיים כאן. בכל מקרה, יש עוד מישהו עם שאלה דחופה? אני לא רואה את כולם. טוב. כן, שאלה, אבל חשוב לי להודות בשמי uh, שלי, uh, בשם כל היחידה שלנו, uh, לרחל, על שהסכימה להרצות בפנינו בנושא מרתק זה, שלצערנו הרב הוא אקטואלי מני אז ועד היום. Uh, אפשר לומר עם, עם פסק זמן מסוים בתקופת הגאונים, שבה הייתה uh, על תקנת המורדת, אם כי גם שם לא היה פתרון. לבעיות ההגינות האמיתית. אז תודה רבה על שהארת את עינינו ביסודות ההלכה הזאת, שכפי שראינו, יסודה בסעיפים מפורשים בשולחן ערוך, או לפחות ברמה, מארי ברונה, כל הפוסקים שהזכרת, 
וההיסוס או החשש או הרתיעה מלהשתמש במנגנון הזה הוא אולי נושא שצריך להרחיב בו ולדבר עליו בנפרד ולא נעשה את זה. עכשיו, אז תודה רבה מאוד מאוד על ההרצאה המאלפת שלך. כבוד הוא לי, תודה.